హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చాండీస్ రెసిపీస్ ఈరోజు మంచిగా పోతున్న రెసిపీ బూర్లు అండి ఇవి హల్వా బూర్లు చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి ఇంకెందుకు కలిసి ఎలా చేయాలనే ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాం నేను ఒక కప్పు బియ్యం పిండి తీసుకున్నానండి అందులో టేస్టీకి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకున్నాను అలాగే మూడు కప్పులు మినప్ పిండి అండి ఇది మినప్పిండి మూడు గ్లాసులు అండి అది అందరు నానబెట్టుకొని ఇట్లా తయారు చేస్తున్నాను నేను అది దాంట్లో కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ కేక్ బ్యాటర్ ఎలా ఉంటుందో అలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి దీన్ని కూడా సేమ్ కేక్ బ్యాటర్ అనేది ఎలా ఉంటుందో అలాగే కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ ప్రిపేర్ చేయాలి దీన్ని పక్కన పెట్టి హల్వా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఇలాగా ఒక కప్పు మిల్క్ వేసుకోవాలండి ఒక కప్పు మిల్క్కి నేను ఈక్వల్గా ఒక కప్పు వాటర్ వేసుకుంటున్నాను దీన్ని బాగా దగ్గరికి చేసుకోవాలండి పొంగు వచ్చినంత వరకు బాగా దగ్గరికి చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం దగ్గరగా అయిన తర్వాత అందులో మనం ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోవాలండి ఇలాచి పౌడర్ మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వేసుకోవాలి ఇలాచి పౌడర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇదలా కోర్నర్స్ తీసుకుంటే మొత్తం ఇదంతా దగ్గరికి అయిన వరకు బాగా మగ్గించుకోవాలండి చూసారు కదా నేను ఎంత పాలు వేస్తాను అంటే దగ్గరికి వచ్చిందో ఇంకా బాగా మగ్గాలి ఇది అలా మరుగుతూ ఉంటుంది పక్క స్టవ్లోనే మనం బొంబాయి రవ్వ అంటారు కదండి అది వేసుకొని కొంచెం అలా రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా రోస్ట్ చేయడం వల్ల దీంట్లో సెల్ ఫ్లేవర్ అనేది ఉంటుందండి చాలా చాలా బాగుంటుంది రోస్ట్ చేయడం వల్ల ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం దీన్ని అందులోకి వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇది కొంచెం పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఇది కొంచెం వేసుకుంటూ అలా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలండి దీన్ని లేదా ఇది గడ్డి గడ్డల కింద వచ్చేస్తుంది మామూలుగా మొత్తం కూడా చాలా ప్లెయిన్గా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది చేయాలండి దీన్ని అయితే చూసారు కదా ఇలా స్టవ్ మీద ఉంటా అలా తిప్పుకో సిమ్లో పెట్టుకొని అలా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలండి ఇది కొంచెం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఈక్వల్ క్వాంటిటీతో బొంబాయి రవ్వ అంటే తీసుకున్నాము అంతే అంతే క్వాలిటీతో మనం షుగర్ కూడా తీసుకొని దీన్ని కూడా మనం బాగా వేసు మిక్స్ చేసుకోవాలండి వేసుకొని బొంబాయి రవ్వ ఎంత వేస్తామో అంతే క్వాలిటీతో మనం షుగర్ కూడా తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి లేదా టేస్ట్ అనేది మరి అంత బాగుంది ఇప్పుడితో మళ్ళీ ఈ హల్వా గుడికి ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సిన హల్వా అనేది రెడీ అవుతుందండి తో చేయి చేయి మొత్తం గీతో పాముకున్నాక చేయికి దాన్ని లడ్డూస్ కింద చేసుకోండి మీకు ఇష్టం వచ్చిన సైజులో చేసుకోండి నేనైతే మీడియం సైజులో చేసుకుంటున్నాను
ఘీ రాసుకోవడం వల్ల ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అలాగే చేతుకు కూడా హల్వా అనేది మనకి చేతుకు కూడా అండుకోదండి చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాము ప్యాన్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత అందులో హాఫ్ లీటర్ వరకు మనం ఆయిల్ అనేది వేసుకోవాలండి చూసారా బబుల్స్ ఎంత వేడిగా ఉంటే అంత బాగుంటాయండి ఇవి ఇప్పుడు అందులో మనం స్టార్టింగ్లో రెడీ చేసుకుని పెట్టినాం కదండి ఇలాగా ఆ పిండిని ఈ పిండిలో మనం ఒక్కొక్కటి చేసుకున్న హల్వా లడ్డూస్ అందులో వేసి ఇందులో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే అవుట్ లేయర్ అనేది చాలా పలుచుగా వస్తుందండి ఇంకా పూర్ణము బూర్లు కూడా ఉంటాయండి అవి కూడా నేను పెడతానండి అవి కూడా ఆ వీడియో కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తాను మీకు ఇది బాయిల్ అయినా లేదంటే ఆ చుట్టూ వస్తున్న చూడండి బబుల్స్ ఆ బబుల్స్ అనేవి కంప్లీట్గా రాకుండా ఉండాలండి అప్పుడే మనకి ఇది ఫ్రై అయినట్టు లెక్క వస్తుంది లోపల కూడా కుక్ అవుతూ అప్పుడు ఇలా వచ్చినట్టు చూసారు కదా ఇలా ఉండేటప్పుడు తీసుకోండి ఎందుకంటే బయటకు తీసిన తర్వాత మళ్ళీ కలర్ చేంజ్ అయితే అయిపోతాయి మరి బ్లాక్ బస్ వేస్తారు అంటే కనుక ఇంకా ఫస్ట్ స్టేప్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ హారాలు పోయినాక ఇంకా బ్లాక్ అయిపోతాయండి అవి బ్లాక్ కాకుండా వైట్ కాకుండా ఉన్న టైంలోనే మీరు వీటిని తీసుకోవాలి చూసారా రెడీ రెడీ అయిపోయినాయండి మనం ఎదురు చూసిన పూర్ణం బూర్లు అనేవి ఇది పండగలప్పుడు కట్ట చేసుకుంటారు చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టపడి తింటుంది పూర్ణం బూర్లు అనేవి చూసారా ఎంత బాగున్నాయో పైగా ఇందులో ఇలాచి ఉన్నది షుగర్ ఉన్నది అలాగే ఘీ కూడా ఉన్నదండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మీకు కనుక నేను చేసిన పూర్ణం బూర్లు కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్